Я пришла попросить вас. О чем? Не давать показаний против Лаврентия. Зачем вы сейчас пытаетесь помочь ему? Зачем ты? Я бы на вашем месте. Я... Ты никогда не будешь на моем месте. Никогда. Нина Тимуразовна. Проедемте с нами. Василий Иосифович, мне кажется, вы не совсем точно представляете себе политическую ситуацию. Бросьте вашу агитацию. Я все прекрасно представляю. Значит, я могу забрать генерала Сталина? У нас нет. У нас нет заключенного по фамилии Сталин. Нет, и никогда не было. Его содержат под фамилией Васильев. И ради бога, поторопитесь, иначе его убьют. Что? Ну, тогда ты его уберешь. Сгнаю, кладки вырву! Тихо. Майор Кольцов обвиняется в хищении 500 тысяч рублей со спецчетов. И этому есть железные доказательства. Проходим. На шаг не отходил. Странный случай. Похоже на самоубийство. Арестованный Васильев, приготовьте посуду. Василий Иосифович, не упрямьтесь. Моя фамилия Сталин. Блоки. Кто назначил? Поляков. Не решил. Кто приказал? Я никого не хотел. Кто приказал? Да, смотри, что это? Что? Что за я? Василий, ты не я. Василий Иосифович любит остренько. Он просто мне принесли, принес. Остренько. Остренько. Ну-ка, жри. Лицом к цене.
вперед. Давай, веди. Таранцев. Когда здороваются, руку в кармане не держат. Все нормально, браток. Кольцов. По какой чалишься? Тебе какое дело? Придушу сейчас, кто приказал.
Алексей! Ты извини меня, пожалуйста, но не, я... Не, не, ты мне прости. На собой. Ты скажи только, там очень опасно. Ну что ты? Он там как в доме отдыха. Ну почти. Ну я же тебе рассказывал. Все по наружку. Передай ему, пожалуйста, вот это. Это чистое белье и шитяные носки. Май, нельзя. Не положено. Тогда скажи, что я. Я знаю, что сказать, Май. Я сейчас пойду. А ты ступай домой. Подожди, я приду и все расскажу, хорошо? Привет. Привет. Помощь нужна. Что такое? Я тут твою подругу встретил у ворот. Попросил ее домой идти. Она, по-моему, не собирается. А какую подругу? Догадайся трех раз. Кольцом? Да. Ты бы забрала ее отсюда. От греха подальше. Спасибо. Подождите, мне нужно посылку передать. На сегодня прием закончен. Как? Гражданка, вы русский язык понимаете? Ну я вас прошу, я вас умоляю, пожалуйста. Сама пойдешь ли проводить? Ермила! Ну мне очень нужно. Проводи. Пройдемте. Кольцо. Да. Панкратов. Зам начальника вот этого вот учреждения. Майя. к стене. Куда? Вперед.
вперед. Пошел. Мне доложили, что вы хотели передать посылку, да? Да, я хотела, но мне ее не приняли. Да еще и нахамили. Я знаю, поверьте, эти люди будут наказаны. Я вам обещаю. Вот посылка. Ну, давайте, я передам. Кстати, о вашем муже очень хорошо отзываются все сотрудники. Поверьте мне, искренне жаль. А где он сейчас? В камере предварительного заключения. А... Ну, конечно, не куру. Понятно. Но ничего, он парень сильный, выдержит. До свидания. А за посылку не волнуйтесь, я передам. Но идите домой, а то дождь начинается. Спасибо. Слушайте. А вы хотели бы его увидеть, а? А что, можно? Ну, попробуем. Да? Пойдемте. Пойдемте. Кольцов. Чего встал? Заходи. У вас 10 минут. Ты как здесь? Обещал, что будет все в порядке. Тихо. Да пусть Лешка сам сюда идет. Тихо. Влад! Начальник, спасибо за свидание. Я не хочу ее больше видеть. Лицом к стене. Пошел вперед. Кольцов пошел. Присаживайтесь. Ну что, продолжим Кольцов? Да, продолжим. Кстати, гражданин начальник, спасибо за свидание с женой. Хороший разговор получился. До свидания. начальство благодарить. Пропусти ее прямо здесь. И чтоб ноги ее больше здесь не было. Есть, товарищ полковник. Прошу вас. Пусть идет. 
И предупреди Кондратьева, чтобы взял своих людей. С этим парнем нужно будет хорошо поработать. Есть. Хорошо. Это мы выясним. Как здоровье? Здоровье нормально. И аппетит неплохой. Вы у главного врача спросите. Главный врач, он все знает. Вас на помывку водили? Нет, а что? Скажите, у вас сегодня помощный день? Да. Меня вот надо заключенного отправить туда. А с Кольцовым ничего не выйдет. Почему? Их блок моется по вторникам, а сегодня помывка шестого спецблока. Нужно особое разрешение. А что ж ты говоришь, да? Караул вы здесь. Можно? Конечно. Вы не поверите, я и сам собирался вас пригласить. На предмет? На предмет судьбы вашего подопечного и на предмет того, что на самом деле вас интересует в нашей тюрьме. Угу. Майя, что ты тут делаешь? Пойдем домой. Я никуда не пойду. Что случилось? Я все испортила. Что ты испортила? Все.
часового дня. Ой, переведены в шестой спецблок. Через час помывка. Я уполномочен вас проводить. Быстрее, пожалуйста. На все про все в помывочной у тебя будет 30 минут. Или ты найдешь палача, или. Mm -hmm. Первым делом раздам анкет. Ага. Давай, действуем, как договорились. Не забудь про морганцовку. Кольцов? Владлен Викторович, 21-го года рождения. Не волнуйтесь. Доставим арестованного согласно распоряжения. Да я уж надеюсь. Пошел. Что это? Морганцовка. Зачем? Живут у меня. Доктор прописал. Смотри, в душевой не обделась. Пошел. Василий, помывка. Моя фамилия Сталин. Лицом к стене. Вперед. Выпить? Я не шало бы. А где же ее взять?
лицом к стене. Василий Осипович, вот ваш комплект. Василий Осипович, а может быть, чайку с печеницем? Из уважения. А потом помоетесь. Из уваженца? А чего покрепче, нет? Для вас всегда найдется. Из уваженца. Объяснять, смотри. Несчастный случай в душевой. Сердечный приступ. Пошли, какое наше дело? Что-то не так. Зови людей. Товарищ полковник! Товарищ полковник! Все равно тебя убьют. Пошли. Куда? Там душевой под решеткой уже должен быть Леха. Давай, давай, пошли. Тогда уходим. Что значит уходи? А ты? А я с 
остаюсь. Что? С ума сошли. Куда я пойду? Домой? В Грузию? За границу? Психи нормальные, придите в себя. Никуда я не пойду. Я отсюда выйду, но сам. Причем очень скоро. У них все равно мне ничего нет. Бабы, водка, это все не в счет. Это полстраны пересажать надо. А это? Это ты видел? Это привет от дяди Лаврентия, можешь не сомневаться. Сейчас. Главное добиться перевода отсюда. А то уходи. Сейчас придет другая смена. Что здесь происходит? Где? А, ну это? Этот человек позвал меня попить чай. Потом признался, что получил приказ меня отравить. Однако тут же сознался, что не может этого сделать, поскольку боготворит моего отца. Выпил коньяк и... комиссию по поводу случившегося. Разберемся, товарищ Васильев. А где Кольцов? Кто? Влад Кольцов? Он-то здесь при чем? Кстати, полковник, моя фамилия Сталин. Может быть, он и прав.
Николай Сергеевич. Значит, за моей спиной играть вздумал? Что вы имеете в виду? Все это. Подставить меня решил. Сгною. Мразь. Арестовать. До утра поместить в 48 -ю. Николай Сергеевич. Обыскать и опечатать кабинет. Содержимое сейфа ко мне на стол. Выполнить. Садитесь в машину, только тихо. Тихо. Майченок, завтра же в отпуск, как обещал. С таким лицом только в отпуск. Все нормально. А от тебя, кстати, плохо пахнет. Исправим. Да, не Париж. Пригласите свидетельницу Соловью. Соловьева, расскажите суду свою историю. Я была изнасилована Берия четыре года назад. Мне тогда было 16 лет. Я шла по Малой Никитской, рядом остановилась машина, и из нее вышел военный. Он сказал мне, что напротив в доме живет влиятельный человек, а он может помочь моей матери. Она... У нее была язва с желудкой, тяжелая. Я вначале не хотела идти, а потом согласилась. В этом доме все и произошло. Берия, встаньте. Берия, встаньте. Вы подтверждаете показания Соловьевой? Нет. Я ее не насиловал. Я ей помогал. Материально. Помогал. Понятно, садитесь. Продолжайте, Соловьева. Я была изнасилована Берия четыре года назад. Это было тяжелейшей психологической травмой для меня и матери. Тогда почему вы жили четыре года с этим человеком? С этим чудовищем, как вы написали в своих показаниях. И родили от него ребенка.
Однако это к делу не относится. Берия, встаньте. Вы можете сказать что-нибудь по существу? Я ее любил. Вернее, люблю. Хватит поясничать берег. Садитесь. Я думаю, суду все ясно. Вы свободны, Соловьева. Мы еще раз вас вызовем. Пригласите следующего свидетеля. Я хотела бы... Думал, что сегодня. Привяжите его. Не надо. Имел Союз Советских Социалистических Республик, руководствуясь статьями 319 и 320 Уголовного процессуального кодекса СССР, суд приговорил Кирилла Аврентия Павловича на основании статьи 581 Б, 58, 8, 58, 13, 53, 11 Уголовного кодекса РССР и части 2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года по совокупности совершенных своих преступлений к высшей мере уголовного наказания расстрела с конфискацией всего личного принадлежащего имущества. Приговор окончательно и обжалованию подлежит. Приговор при исполнении немедленно. Я бы хотел сказать. 